ഹലോ വെൽക്കം ടു യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ട്വിൻസിൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ട്വിൻസിൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് സി അത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റോറി എന്ന് ഇറ്റ്സ് വെരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ട്വിൻസിൻ്റെ ഡെലിവറി ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു യാ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി അത്ര ഈസി അല്ലെങ്കിലും സോ ഐ തോട്ട് ഐ ഡു എ വീഡിയോ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദെൻ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്വിൻസിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി വന്നിട്ട് എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ ഇപ്പം എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ മൂത്ത മോന് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് നാലായി രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഞാൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നോക്കിക്കോളൂ കാരണം എൻ്റെ ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഷീ ടോൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഫൈൻ നോക്കാം സോ മോന് രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോളിസിസ്റ്റ് പോലെ എനിക്കുണ്ട് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഞാൻ അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോന് ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് അത് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല ഡേ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തു പ്രഗ്നൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വിൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയണം എന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറയണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാരണം തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മരുന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ വേഗമായി വേഗം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്ലാൻ ലൈക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഈ സെയിം ഡോക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് എന്നിങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് സംശയമായിട്ടാ എന്ത് ട്വിൻസ് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മിയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു തലേ ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് അതായത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം പോയി സോ തലേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ഐ തിങ്ക് ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ ആണ് സോ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മി ഇനി വല്ല ട്വിൻസ് ആണെങ്കിലും സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദസ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ട്വിൻസ് ആവണമെന്നും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വല്ല പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അത് ട്വിൻസ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഇനി ഇത് എന്തായാലും ട്വിൻസ് ആവില്ല ഒരു ബേബിനെ ഉള്ളൂ എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അന്നൊരു വിഷമമായി അയ്യോ ട്വിൻസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ ആൻഡ് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ട്വിൻസ് വേണമെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല സോ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ട്വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോക്ക് ഓക്കെ ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു ആൻഡ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് വാസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് സോ വാസ് ഐ ലൈക്ക് ട്വിൻസ് എന്നുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഞാനും ഞാനിങ്ങനെ അജോ അജോ ചേട്ടൻ ആ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു സോ അജോ ചേട്ടനെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി അജോ ചേട്ടനെ ചിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ടേ ആൻഡ് ഞാനത് ചിരിക്കണ ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇവൻ ദ ഡോക്ടർ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഷി വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഫോർ മീ ആൻഡ് സോ അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രഗ്നൻസി ന്യൂസ് അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു റിലേറ്റീവ്സിനോട് പറഞ്ഞു സോ ഓൾ വി ഹാപ്പി സോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സാധാരണ പോലെ ഛർദി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്
അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം സുഖമായിട്ട് പോയി ഒരു ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസോള് ഒരു വിധം കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവര് പ്രീമച്ചോർ ഡെലിവർ ആവുന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നത് സോ ബോഡി വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങാനും പ്രീമച്ചോർ ഡെലിവറി ആവുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ള ടെൻഷനിൽ ഞാൻ കുറെ ഞാൻ സാധാരണ കഴിക്കണേക്കാളും അധികം ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ട്വിൻസ് ആയ കാരണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ എപ്പോഴും കഴിക്കണം ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം നടക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് യെസ് ഞാൻ ജോലി വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാറ് ടു വീലറിലായിരുന്നു സോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ ടു വീലറിലുള്ള പോക്ക് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജോലി അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ ട്വിൻസോൾ ആയ കാരണം ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു വീലർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് നല്ലത് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വയറ് ഇത്തിരി അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം എനിക്ക് നടക്കാനും കെടുക്കാൻ കെടുക്കുമ്പോഴും വേദന പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കാനും പാടില്ലല്ലോ കമ്മിന്ന് കിടക്കാൻ തീരും പറ്റില്ല സൈഡിൽ കിടന്ന് കിടക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ വെയിറ്റ് കാരണം വയറിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു സോ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് കിടക്കാനേ മടിയായിരുന്നു വേദ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ കാരണം എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കാറാ പതിവ് കാരണം എനിക്ക് അതായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഓബ്വിയസ്ലി മൂവ്മെന്റ്സ് പിന്നെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ബേബിക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ചവിട്ടും കുത്തൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പറയണ്ട എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു രണ്ട് ബേബി ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണമാവും അപ്പോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു നല്ല ഫീലായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിനും കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കാരണം എന്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ റിപ്ലേസ് ഞാനും പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഞാനും പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്റെ ദൈവം ഇത്ര ആൾക്കാർ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ അപ്പോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ കാരണം ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ഫോർ യു ബി ഹാപ്പി നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആൻഡ് ഐ ആൻഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പിന്നെന്താ ഹാ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ എയ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് അപ്പൊ സെവൻത് മന്ത് എത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ ആവോ ഇപ്പൊ ആവോ എന്നുള്ള പേടിയില്ല പിന്നെ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആയി ആ ഇല്ല ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൂടും തോറും പേടി അത് ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ടു മിൻസ് അല്ലേ വേഗം വരുന്ന കേട്ടക്കണേ പിന്നെ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയി ആ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോ അത് എത്ര കാലം ഇരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് മന്ത് ആയി ഓബിയസ്ലി കൺസൾട്ടിങ് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ വീക്ക്ലി ആയി പോവല് പിന്നെ എന്റെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആയപ്പോ ഞാൻ എന്നെ നടത്തം കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് അല്ല വേദനയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വേദനയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വയറിന്റെ ഭാര എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വലുതായിരുന്നു എനിക്ക് ഫോട്ടോ കാണിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ നാണം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഫോട്ടോ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇടാം സോ ഒരുപാട് വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആൻഡ് എല്ലാവരും നോക്കുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താ നിനക്ക് വല്ല വേദനയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കാൻ എനിക്ക് തീരെ പറ്റുന്നില്ല പുറമേനെ ആയി തുടങ്ങി വയറിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാ ശരി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എനിക്ക് നിന്റെ നിന്ന് നടത്തം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തു പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാം ബേബീസ് വെയർ ഓൾസോ ഹെൽദി ആൻഡ് ഈവൻ ഐ വാസ് ഹെൽദി നോർമൽ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ മേ അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആവല്ലേ ബേബീസ് അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആവല്ലേ വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാളും കൂടിയും ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നടക്കണല്ലോ എനിക്ക് എന്നുള്ളതിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സമാധാനമായ രണ്ടു പേരും അത്യാവശ്യത്തിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ട്വിൻസ് ഒരു നമ്മുടെ ട്വിൻസ് എന്നുള്ള ബേബീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ല ഹെൽദി അവർ കറക്റ്റ് വെയിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് എന്നല്ല കറക്റ്റിൽ അധികമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സോ എൻ്റെ ഒരു ട്
കുറച്ച് സമയമെടുത്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻറ്റിമാരോടൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സോ നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സിനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ ആജോ ചേട്ടനും പറഞ്ഞു എൻ്റെ മമ്മിയും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ആജോ ചേട്ടൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞു ഇതിന് രണ്ട് വേദന സെക്കൻഡ് കാരണം രണ്ടാമത് നാച്ചുറൽ ഡെലിവറിയിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോർമൽ ഡെലിവറിയും അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റിച്ചും പിന്നെ വീണ്ടും സർജറിയുള്ള ആ കട്ട് ഓപ്പൺ സർജറിയുടെ വേദന ഇതിന് രണ്ടും കൂടി സഹിക്കണേ എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ വി പ്ലാൻ സിസേറിന് തന്നെ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പന്നല്ലേ ഉറപ്പന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോർമൽ ഡെലിവറി ട്രൈ ചെയ്യാട്ടാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ വി ഡിസൈഡഡ് സിസേറിന് എന്നെ മതിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് സിസേറിയൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ബേബീസിനെ കിട്ടി സോ ബേബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാൾ വാസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ലൈക് ക്ലോസ് ടു ത്രീ മറ്റേ ബേബി വാസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ലൈക് ഒരു രണ്ടേ കാലിലും അധികം ആൻഡ് മറ്റേ ആൾ രണ്ട് മുക്കാലിൻ്റെ അവിടേക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു ബേബീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി വേടിണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ട്വിൻസോളിനെ ചിലപ്പോൾ ഐ സി യുവിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വരുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതൊന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല അത് കാരണം എന്താ പറയുക ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഐ വാസ് പീസ്ഫുൾ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എനിക്കും കാര്യമായിട്ട് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഓബിയസ്ലി ഈ ഫീഡിങ് സമയത്ത് ഇത്തിരി വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രഗ്നൻസിക്ക് തന്ന ഓയിൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇതിനും യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് സോ ഇത്തിരി പാടെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി രണ്ട് പേരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ട്വിൻസ് ഉള്ള അമ്മമാർക്ക് അറിയാം രണ്ട് പേരെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് സോ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് കറിയുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പാല് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോ മൈ മോം ഓർ മൈ മദർ ഇൻ ലോ യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഹോൾ ദ ബേബീസ് പിന്നെ എന്താ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഓയിൻമെൻറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ അത് പറ്റ് ചെയ്ത് കഴുകിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ സോ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ടോൾ മീ ഒരു ഒരു ബ്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ബേബിക്ക് മറ്റേ ബ്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ബേബിക്ക് അത് തെറ്റരുത് എന്നുള്ളതിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ വി യൂസ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബേബിക്ക് ഒരു ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ബേബി ഭയങ്കര കറിച്ചിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എനിക്ക് വിലയിലും വില കാര്യത്തിനും പുറത്ത് പോകേണ്ട വന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഈ ഫോമുല മിൽക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കൂടുതലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് തന്നെയാണ് ഒബിയസ്ലി സ്ലോ സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ട്വിൻസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര വയസ്സായി ഇപ്പം അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി കുറുമ്പുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര അടിയാണ് ഏത് നേരം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻസിൽ ചോദിക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം ആൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാല് വെക്കാൻ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് സോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ പറയണേ ഇത് കാരണമാണോ എനിക്ക് പാലുണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗീ കഴിക്കാൻ നെയ്യ് 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 ഞാൻ കുറെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ചോറായാലും എന് ഇപ്പം ചപ്പാത്തി കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറേ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് പിന്നെ ഈ പച്ച ഗ്രീൻ ഗ്രാംസ് അല്ലേ ആ സ ആ ഇതും കുറേ ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സോ പിന്നെ പാല് കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചില അമ്മമാർക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കുടിക്കണ പാല് അവർക്ക് സൂട്ടാവില്ല എൻ്റെ ഒരു ട്വിന്നിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പാല് കൂടി മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം കേട്ടോ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു പാല് കൂടി ഞാൻ നിർത്തിയ പിന്നെ അത് എൻ്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആദ്യം ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് അവിടെയാണ് എഫക്റ്റ് ആവുക അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് പാല്
കാരണം എൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് എൻ്റെ ഐ വാസ് മോർ ഹാപ്പി ലൈക്ക് ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രാന്ത് പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്നും ശരിയാവണില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുക ബട്ട് ഐ വാസ് മോർ പീസ്ഫുൾ ഹിയർ അത് കാരണം എല്ലാം പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് പോയി കുട്ടികളെ നോക്കണത് എളുപ്പമല്ല എനിക്കറിയാം ആൻഡ് ഈവൻ നൗ ലൈക്ക് ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് കരയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് എന്ത് അല്ലാതും അവർ അല്ലാതെ അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയണേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും സോ ആ സമയത്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ രണ്ട് പേരെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഇപ്പൊ അവർ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് കുളിപ്പിക്കാറ് സോ പണ്ട് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഒരാളെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കാറ് സോ അവർ കുഞ്ഞി തരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഈ സിസേറിന്റെ ഇത് ഹീലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ എൻ്റെ അമ്മയാണ് കുളിപ്പിക്കാറ് സോ മമ്മി വൺ ബൈ വൺ ആണ് കൊണ്ടുപോകാറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും കുളിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒന്നും നന്നായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാറ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ചു എണ്ണ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഞങ്ങൾ തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് മുഖക്കുരു ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ജോൾ ആവുമ്പോൾ ചില കുറച്ച് ചിലവർക്ക് അത് കൂടും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡിനും കുറച്ചും കൂടി അധികമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അലോവീര പറ്റിയാൽ മതി അലോവീര പാറ്റിയിട്ടും വലിയ കുറവൊന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡഡ് ക്രീം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഇത് പറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ ഇതിൽ ഒക്കെ സേഫാണ് അത് കാരണം ഇത് പറ്റാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം ചില ക്രീംസ് നമ്മൾ പറ്റാൻ പാടില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസൾട്ട് യുവർ ഗൈൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഓഫ് സംതിങ് ഐ ഐ ഓൾവേസ് ചെക്ക് വിത്ത് ഡോക്ടർ ആദ്യം ഞാൻ ഓൺലൈൻ വായിക്കും എന്നിട്ടും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ ഓൾവേസ് ആസ് മൈ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഗോ ഐ ഹെഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന കാര്യം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതായത് ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ പക്ഷേ ഒരു പീസ് കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് സി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു പീസ് കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഡോക്ടറായി ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് പൈനാപ്പിൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കും ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വേദന നിങ്ങൾക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഡോക്ടറെ പോയിട്ട് കാണിക്ക് ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുക ഇതാണ് ആ വേദന എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു ഗോ ടു ഡോക്ടർ ഓർ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേദന വരാറായോ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം എന്നെ ചിലപ്പോൾ പറയും എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ യു വെച്ചിരിക്കാണ്ട് എപ്പോഴും കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹിറ്റ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ആൻഡ് ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയി